Este es el libro de Seferino Reato, el último, ¿eh? Salvo que me muera antes, ¿eh? como una frase dicha. Eh, ¿Dicha por quién, Seferino? Por Néstor Kirchner. Por Néstor Kirchner. Dos semanas antes de morir. Ajá. A un grupo de partidarios, también había consultores, estaba Roberto Bachman, Doris Capurro. ¿Y por qué dijo eso? Le dijo, muchachos, el próximo presidente voy a ser yo, salvo que me muera antes, pero como diciendo eso no va a ocurrir nunca. ¿Por qué? Porque, claro, él había tenido un episodio cardíaco el mes anterior, en septiembre del 2010. Y sus esfuerzos eran para demostrarle a todos, especialmente a los más próximos, que estaba en condiciones óptimas, físicas, para volver a ser candidato. Ya ese año también había tenido un problema en febrero, ¿no? En febrero, en febrero sí, que ahí... Ahí lo operaron. Lo operaron de la carota. Exactamente. ¿no? Ese fue un episodio importante. Y le dijeron, para, y así claro. todo se fue un acto de la cámpora. Sí, y no solo eso, sino que lo, lo intervinieron un sábado y al domingo pidió su ficha médica y se fue. No guardó reposo, voló a Nueva York, acompañó a su, a su esposa, la presidenta, a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Fue al acto de la cámpora, donde ahí nació la figura del Néstor Nauta. No pudo hablar, pero se lo vio muy pálido. De todos modos, la muerte de él el 27 de octubre del 2010 sorprendió a todos. Sí, claro, claro. Incluso a los... No kirchnerista. Sí, claro, claro. Y los conmocionó porque, viste, cuando el kirchnerismo está en el poder, no tiene un líder, se pelea, salpica para todos lados, pero ella en ese velatorio privado a cajón abierto del mismo 27 de octubre del 2010... El de la tapa, ¿no? El de la tapa. Poné la tapa otra vez, por favor. Claro. Es muy, es muy significativo ese momento, esto que estamos viendo. Claro, esa es una foto del fotógrafo presidencial, Víctor Bouillé. Sí. El cajón... Está cerrado y ella parece asumir el poder de la dupla. No quiero extenderme, ¿viste? Porque las interpretaciones sobre mitos dan lugar a cualquier cosa. Claro. Pero hay algo ahí, es una figura que ella emerge, digamos, como la sucesora de él. Y eso, ese demostrarle a los propios que ella era la nueva jefa y tranquilizarlos, lo había hecho el día anterior, el 27 de octubre, cuando se murió... Por la tarde hubo un velatorio privado a cajón abierto en el Calafate. Conta, conta ese detalle, es muy claro, importante. Claro, porque yo no lo sabía, no lo conocía. Uh -huh. Ahí estuvo cuatro horas, el velatorio duró cuatro horas. Privado, chiquito. Privado, chiquito. La primera hora y media, ella, la presidenta, su hijo Máximo, los parientes, los asistentes más cercanos y dos empresarios muy importantes en el círculo rojo K. Rudy Ulloa, que había sido su asistente, después empresario de medios, y Lázaro Báez, que había estado el día anterior con Néstor Kirchner en ese living donde se hizo el velatorio. Después, a la hora y media, digamos a las 5 de la tarde, ella ordenó a todos los que esperaban en el parque que entraran. Y ahí estaban jefe de gabinete, ministros, secretarios, senadores, diputados, gobernador de Santa Cruz, intendente del Calafate, legisladores provinciales, amigos. O sea, mucha gente. Y eso fue a cajón abierto hasta que a las ocho y media ella ordena cerrarlo. Ah, eh, perdón, cerra. ese es un detalle muy importante también, porque también hubo mucho mito con esto, mm. que él, el Néstor no estaba dentro del cajón, que no, no, no había cadáver, que se dijeron muchas barbaridades. Que lo habían eso, matado. Exactamente. Eso fue a cajón abierto. Eso fue a cajón abierto. Yo ahí hablé con el funebrero, que fue el que cuidó el cuerpo, el que se sí. ocupó del cuerpo, hablé con... El médico que estaba de guardia en el hospital municipal y es el primero que llega a la residencia cuando llaman de urgencia, con el jefe de enfermería de la guardia, que estuvo ahí porque después del infarto lo llevan del chalet al hospital, porque en el chalet no tenían nada, de nada. Había un médico de la unidad médica presidencial, pero ni siquiera era cardiólogo. No tenían ni un desfibrilador, a pesar de que era un paciente de riesgo. A pesar claro, de que venía claro. de una intervención, le habían colocado claro, un stent. Claro. Ni siquiera habían avisado al hospital. No había una ambulancia en la puerta. No nada, había una ambulancia nada, en la nada, puerta, nada. no había nada de nada. Había sí la guardia, la custodia. Entonces cuando llaman a las 8 menos 5 de ese miércoles, que era el censo, era feriado, llega este doctor Claudio Cirile. Lo ve al médico presidencial que habían llevado de Buenos Aires. ¿Qué hora era? 8 y 5 cuando llega. Bien. Para él... Para el médico de guardia, que estaba de guardia en el hospital del Calafate, ya estaba muerto en ese momento. Pero igual lo llevan 
al hospital, la avisan, se juntan enseguida 14 médicos y enfermeros, porque es muy chiquito el calafate, y ahí están 45 minutos tratando de reanimarlo. No lo consiguen, la... imagínate la escena en el shock room, los 14 médicos, el cuerpo del, del expresidente, la presidenta sentadita en el suelo, esperando o sea, ella sentada en el suelo. Sí, porque claro, no puede entrar ningún, ninguna persona, pero le iban a decir que no. Y ella estaba esperando ahí, después... Se levanta... 45 minutos de maniobras para tratar de, de revivirlo. De, de revivirlo. Sí, dice que hicieron tres veces el protocolo. Hasta que se dieron cuenta que ya no había nada que hacer y le avisan a la presidenta, en fin. Después hay algunos incidentes que yo recreo ahí en el... ¿Por ejemplo? En el libro. Porque, claro, cuando la presidenta se entera de que no había nada más que hacer, les agradece y le dice, váyanse, quiero estar solo con, con mi marido, sáquenle todo lo que le pusieron. Y entra Rudy Ulloa, que es un personajón. Sí, claro. Vos lo conocés. Sí, sí, sí. Es como... Tiene varios roles. Es como el jefe de todos los punteros, es el jefe de la fuerza de choque del kirchnerismo. Era el chofer de Néstor. Era el chofer. Era un empresario de medios ya. ¿Te creas? Había querido comprar Telefe por 300 millones de dólares. Un platal, ¿no? Tiene mucha plata. Pero es muy atolondrado. Entonces entra y le dice a los médicos... Él veía que se estaban retirando todos. No la podía ver a la presidenta. Entonces le dice... Algo así, ¿qué hacen? Vuelvan, no sean tan hijos de puta, eh, reanímenlo, traten de salvarlo. La, pre la presidenta le dice ahí, bueno, se para no, y... no grites, claro. loco, andate, porque se llevaban mal. Eh, ella se llevaba mal con varias personas del entorno, ¿no? Ella se llevaba mal con todo lo que eran amigos y amigotes sí. de, de Néstor. Los odiaba sí. a todos. Es una reacción típica sí, también de sí, mujer, eh, sí. en el sentido de que ella creía, con razón, que ellos le ocultaban cosas, claro. especialmente salidas y demás. Y también por una cuestión que quienes la conocen lo juran y yo les creo, de piel. Ella es bastante particular en ella sus cree preferencias. Ella es de una, 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 un nivel social mucho más alto que el resto de los Ella es una reina, sí. cree. cree. Cree que es una reina. Sí, sí. Una monarca. Entonces, sí. eh, esta... Pero también es una persona que en campaña, viste, ella se transforma. En el 2007 era el adalid de la institucionalidad, admiraba a Alemania. En el 2011 la viuda, sufriente pero estoica, que se hace cargo de la nación y que se comunica con él. Tal cual. Y ahora es otra cosa, ¿vio? ¿viste? Con lo que fue las pasos. Amante de Venezuela, por ejemplo. Claro, amante de Venezuela, no. pero ahora está el llano, está... Sí. O sea, no es una reina sí. en la campaña, sino... Es ella, una ah, más. Una más y aspira a representar a los a quienes no tienen voz. Mm. Eh, yo hablé bastante con Javier Grossman y los asesores que, lo, que le ayudaron mucho. Le ayuda mucho en imagen. En imagen. Claro. Y ella es la autora, según Grossman, del cambio de estética, del kirchnerismo al cristinismo. Y también de esa puesta en escena que para mí fue el funeral... A cajón cerrado, sí. televisado, 24 horas, ella sí. estuvo 13 horas, claro. parada o sentada al lado del cajón cerrado. Acá también vemos eh, madres y abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Acompañándola en primerísima fila. Claro, porque ese jueves 28, esto es del jueves 28 de octubre, al día del siguiente de la muerte, Eve de Bonafini saca una carta que dice, carta a, Nést a Néstor, mi hijo. Y uno podría pensar que era la madre de él, que en ese momento vivía. Pero no, era Eve de Bonafini que le dice, Néstor, eh, te cuento que la... algo así conceptualmente, ¿no? Está sí, ahí sí, textual. Sí. Eh, te cuento donde estés que siento el mismo dolor que sentí cuando perdí a, mi hijo. a mis hijos, lo hicieron desaparecer. Pero esta vez, dice él, sí, sí. la angustia me duró menos, dice ella, dice Eve, porque cuando fui a la plaza... Vi un montón de chicos pidiendo por la reelección de Cristina. Es decir, ella es la que inaugura un poco la, el pedido de reelección a Cristina, claro. junto con Timerman. Sí. Miren este capítulo. El capítulo cuarto es Yo no soy ninguna vieja chota. ¿Cuándo dijo esto? Está entrecomillado, lo dijo Cristina, ¿no? Lo dijo Cristina después de cerrar el cajón, el mismo 27 de octubre, ocho y media de la noche... En el Calafate. En el Calafate. Ella tiene que... Claro, el episodio este de, de cerrar el cajón es lo más doloroso, ¿no? Claro. Entonces, ella se despide, se despide máximo. Después, 
Hay un comedido que le dice, por acá, por acá, déjenla pasar, porque había un desnivel en el piso del living. Y ella se da vuelta y le dice, yo no soy ninguna vieja chota para que me anden llevando, solo me voy porque no aguanto el ruido del soldador. Es decir, fue una característica, ella para demostrarle a todos los que habían llegado al calafate, que era la sucesora, que era la nueva jefa de todos ellos, utiliza todos los recursos que ella tenía, digamos, los mandaba, insultaba y demás. Pero además, claro, era una viuda sufriente, lloraba cada tanto. Claro, claro. Pero cada vez que ella sentía que la querían cuestionar en su autoridad, que dudaban de ella, que ella necesitaba ayuda, por ejemplo, le salía la Cristina Jefa, la Cristina Loba. Loba porque a, a Néstor le decían Lupo o Lupín, ¿no? Exactamente. Lupo es lobo en italiano. Entonces ella le decían Lupina. Y a mí me parece loba porque, viste que los lobos se organizan bastante como los seres humanos, las jefaturas. Y ella ahí demuestra que es la, la nueva loba. Y lo hace con todos esos recursos. Yo al principio no creí que insultaba tanto, pero después con las escuchas... No, no, con las escuchas uno se da cuenta que era, era su forma maleducada de, de, de referirse a todo el mundo. Eh, hay otra frase también en el libro muy interesante que corresponde a Máximo Kirchner. Chao papá. Te juro que a todos los que hicieron esto, los voy a hacer mierda. Claro, cuando antes de cerrar el cajón fue esa frase, que desconcertó a todos, porque hasta ese momento él estaba muy tranquilo y era el sostén de la madre cada vez que lloraba. Y entonces las versiones fueron muchas, que se había peleado con Hugo Moyano, se había ido a acostar furioso, sí. que eso fue cierto, pero no decisivo, porque él se peleaba por teléfono con todo el mundo. Después fue desmentida la intensidad por la propia Cristina Kirchner. Luego... La, el relato oficial dice que él había quedado muy molesto con los asesinos de Mariano Ferreira. Sí. Pero bueno, eso... hay, una, hay una frase de Cristina, creo que en una cadena oficial, donde ella dice que algo así como que la bala que mató a Mariano Ferreira también lo mató a Néstor. Claro, es una bala, es una bala digamos, que, que habría rozado o matado a, a Néstor. Eso es... Es muy interesante desde el punto de vista del relato, pero muy difícil de creer porque ya habían pasado varios días sí. de ese asesinato y el asesino había sido ya detenido. Exactamente. Por gestión directa de él, pero me parece que es más parte del relato. Y después, se cargan a pedraza, ¿no? Se cargan ni, a pedraza. Ni más ni menos. Claro, no, ellos van a fondo ahí. Se habían cargado ya a Zanola y después ya. a pedraza. Que había sido aliado de él. Exactamente. Pero ahí estuvieron muy bien. Pero digamos, ellos ya... Eso ya había pasado. No puede haber sido el desencadenante del infarto. Probablemente, probablemente haya habido otros episodios, pero él vivía en estrés. Los médicos, como vos dijiste, le habían recomendado que bajara algunos cambios. Sí, claro, claro. Pero no podía hacerlo. De hecho, todo el día anterior, el martes en Calafate, se le había pasado operando por teléfono. Hablaba todo el día por teléfono. Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Me esperas dos minutos? ¿Cómo no? Ya venimos. Seferino, a ver, digo, para, para matar mitos. Murió. Sí. No hay duda. Efectivamente. Sí, lo vieron no hay un duda. montón de gente. No hay duda. Sí. No es como dijo Mirta, no estaba en el cajón. Bueno, hay algunos que dicen que no fue llevado en el cajón, pero yo hablé con el funebrero Walter Josber mm. y él me dice que cuando él vio la transmisión por televisión se dio cuenta de que era el mismo cajón. ¿Por qué? Okay. Porque ese día que era feriado en Calafate no encontró a nadie que le pudiera grabar la plaquita de bronce que esos cajones presidenciales llevan. Este, este claro, cajón. Que son redondeados. Son ah, más son, caros. son cajones presidenciales. Se llaman se cajones llama presidenciales. Presidencial. Ah, no, no sabía, no sabía. Pero cualquiera lo puede ah, comprar. Pero se llama así. Cajón pero es el más caro de todos. Ah, ok. Son redondeados los bordes. Claro, ahí se lo ve. Y entonces, claro, lleva una plaquita de bronce. ¿A dónde? Pero ¿Dónde? ¿En qué parte? Supongo que en la parte más visible. Ok, donde debajo, está el pañuelo. Debajo del pañuelo. pañuelo. Ok. Claro, no, lo encont no encontró a nadie, entonces arrancó directamente la plaquita. Y no la colocó. Entonces me dice Walter Josber que cuando ve la transmisión por televisión se da cuenta del faltante de esa placa y que para él era el mismo cajón. Además ese cajón después, con el tiempo, al año, al año siguiente, cuando lo trasladan de la bóveda de su tío al mausoleo que le construye Lázaro Báez a un costo de un millón de dólares, cuando lo trasladan revisan 
todo ese cajón, a ver cómo estaba la soldadura y encuentran que todo estaba perfecto. Segundo mito, a Néstor lo mató máximo de un balazo en la cara, que bueno, por eso fue a cajón cerrado. Claro, el funebrero, Walter Josbert, el médico de guardia, todos los médicos que yo consulté, algunos no quisieron dar su nombre, los enfermeros, choferes, los que vieron el cuerpo y trabajaron durante 45 minutos... Hubo mucha sobre, gente que lo vio, mucha, 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 mucha. To, todos me dicen que no vieron ningún rastro de balazo, que solo tenía un raspón. Un raspón en la frente, producto de que cuando sufrió el infarto, su frente rozó contra la mesa de luz. Pero okay. no era muy ostensible ni visible, se disimulaba perfectamente. ¿Se sabe cómo fue ese, esos últimos instantes de Néstor? ¿Alguien te contó eso? Sí, me contó, me contó el médico estaba que costado, le contó el otro parado médico. Por, no, el, que él se despertó ah, con okay. un dolor en el pecho agudo, alcanzó a pararse y ahí se desplomó. O sea, y se paró se... Al, al costado de la cama. Se quiso pararse y se, se levantó, se guió y se cayó. Ok. Y en ese momento rosa, rosa su la... cabeza con la punta de la, de la claro. mesita de luz. Todas las fuentes indican eso. Ninguno vio ningún rastro de balazo. Nada. Ni de nada. Walter Schofer me dice, era el mismo lupo que siempre, de siempre, salvo por ese raspón que apenas se veía. Uh -huh, uh -huh. Yo cuento todos esos, esos incidentes ahí porque era lo que no conocía, todo no, lo claro, no, claro, claro, claro. privado. Además siempre quedó, ¿no? Este, como, como mito, como fantasía, esto de que, no, es como ya habrán, que en realidad está, vaya a saber dónde, y no murió. Y etcétera, Alimentado etcétera. también por el kirchnerismo y el cristinismo, que siempre hicieron culto del misterio. Claro. Es una épica del misterio. Y claro. además la construcción de los mitos necesita muertes extraordinarias. ¿no? Claro. Porque los mitos se refieren a personas de vidas extraordinarias y de muertes extraordinarias. En este caso, el cajón cerrado refuerza el mito, Néstor no se murió. Ahí Ne nace, claro, es cierto. Claro, Ahí Néstor, nace ese cantito, ¿no? Néstor, Néstor, no, Néstor no se murió. murió. Néstor no se murió. Y me parece que eso es buscado. Sí. Y para colmo, Cristina siempre resalta que Néstor está. Siempre. Está en el Arsat. Uno o dos nos mira. ¿Viste que siempre... Toda esa campaña, él habló de él. Y yo me acuerdo del Arsat. Y te acordás de una vez en la Casa de Gobierno, justo en el salón donde fue el velado. Ella está hablando, se cierra una ventana por el viento. Exactamente. Y ella dice, ¿vieron? Está él. Está él. Siempre decía. Sí, sí, sí. O sí, a sí. los obreros de la planta de Renault en, en Ferreira, en Córdoba, le dice, yo sé que él está entre ustedes caminando. Eso duró mucho tiempo, fue toda la campaña. Hoy parece un relato de realismo mágico. Y ¿no? ella estuvo de negro, así como en el velatorio... Sí. Muchísimo tiempo. Tres años. Tres años todos sí. los días de negro. De negro. Distintas variaciones de negro. Sí. Yo tengo un amigo que es italiano, que es empresario, ¿no? Eh, y él le fascina el peronismo, quizás por un aire de familia con otros movimientos italianos. Nada, lo cargo yo le digo eso. Sí. Pero él dice que esto de, de Cristina, la muerte de él, es una novela, que no puede ser verdad. Porque realmente el tema ese de los tres años de luto, estamos en el siglo XXI, tres años de luto, sí. y ella haciendo campaña. Todo el tiempo con eso, todo el tiempo. Refiriéndose a él. Y además... Bueno, Cristina es, vamos, vamos a ser sinceros, mm. Cristina es reelecta con el 54%, porque en este país los cadáveres dan votos. Absolutamente, mirá, Por lo menos es mi este posición, funeral ¿no? público a ella le dio... 20 puntos de imagen positiva según Poliarquía claro. en el curso de una semana. Claro. Nunca bajó de eso, de esa imagen positiva. Siempre estuvo por encima del 54% de imagen positiva. Sí, imagen sí, positiva. Sí, sí. Se le disminuyó automáticamente la imagen negativa. Todos los postulantes, incluido Macri, se fueron cayendo. Todos. El último fue Macri. Macri quería seguir, Jaime Durán Barba dice que él lo fue a ver y le dice, mira, Mauricio, es imposible ganarle a una no? viuda. Volvé. A la ciudad. Volvió a la ciudad. Y dice Jaime Durán Barba. Pero Mauricio Macri, Mauricio, me llevó a verlo a Mañeto, porque él tenía muy en cuenta la, la opinión claro. de Mañeto. Entonces le dice, no compito por él. Jaime me dice que es imposible ganarle una viuda. ¿Y tenía razón? 
Absolutamente. Absolutamente, pero... Bueno, tampoco fue, fue fácil ganarle, bueno, no se le pudo ganar a un padre doliente, Carlos Menem, cuando pierda a Carlitos. Claro, son esos Gana hechos... La reelección. Son esos hechos que mueven la opinión pública. Totalmente. Yo te cuento una anécdota de mis libros. Yo en el 2010, en septiembre, nunca la conté, pero ya que estamos, en el 2010 saqué un libro que se llamaba Operación Primicia. Sí, claro. En septiembre yo vendí 13.000 ejemplares. En octubre, después del 27 de octubre, cambió totalmente el gusto del público. Empezaron a surgir todas las biografías sobre Cristina y sobre Néstor. Claro, obviamente. O sea, la opinión pública dio un vuelco total. Totalmente. En todos los ámbitos, incluso entre los compradores de libros. ¿Existe en la Argentina el voto lástima? Sí, es una cuestión también natural. ¿eh? Yo creo que debe existir en otros lados. Porque... Pero no tanto como en nuestra sociedad, me no, parece, ¿no? Estoy de acuerdo con me vos. Parece. Es un país trágico. Exactamente. En el 75, The Guardian, por la violencia política, tituló así. Argentina, un país enamorado de la muerte. Era otro contexto. Vos. Pero acá, yo creo que las tragedias pagan. Y hablan mucho de nosotros. porque ¿viste? Claro. ¿Cuál es la tragedia? Claro. Saber que te vas a morir. Alfonsín era, por ejemplo, un muerto político. Mm, es verdad. Se dio vuelta con un auto, en el sur, ¿te acordás? Estaba haciendo campaña. Y su imagen pasó al setenta y pico por ciento. Claro, y ahora... Casi que no se puede recordar la política económica de Alfonsín. Exactamente. Yo cada vez que digo que la hiperinflación no. fue tremenda, tengo que aclarar lo que pienso, además, claro. que es un héroe no, civil. Pero por supuesto. Pero tengo por que supuesto. aclararlo, porque si no te salen... Su muerte lo abuenó, o, o mejor dicho, a ver, la muerte lo abuenó, lo abuenó totalmente. Pero cuando se dio vuelta con el auto en el sur y okay. estuvo al borde de la muerte, en esa oportunidad, ¿te acuerdas que lo trajeron aquí al hospital italiano? Sí, claro. Y se salvó de, de casualidad. Este, la gente se puso del lado de Alfonsín y se país... olvidaron de todo lo que había pasado. Pero no se habla de cómo somos. ¿eh? En la tragedia, viste que es lo primero que vos sabés, en general vos después te inventás una vida para olvidarte de, de que vas a morir. Que es lo que todos sabemos, pero nadie quiere, ¿no? ¿Quién quiere morirse? Pero nosotros con la muerte tenemos algo muy especial. ¿eh? Las tragedias enamoran y la opinión pública cambia, que es lo que siempre... Tenemos en cuenta a los periodistas. El ¿no? mito de Vita, ¿cuántos votos ha dado, por ejemplo? Y de Perón. Y de Perón. Y vos sabés que, por ejemplo, Cristina, cuando van a llevar el féretro, el, el féretro, el ataúd al cementerio municipal de Río Gallegos, claro, primero lo ponen en una bóveda de su tío, hasta que Lázaro Báez construya el mausoleo, que le llevó un año. Ella estaba muy preocupada por la seguridad y en un momento. El secretario de Obras Públicas de Río Gallego, que era un radical, le pregunta a Lázaro Báez, ¿qué le pasa a Cristina? No, hoy me dijo, tiene miedo de que le corten las manos como, como Perón. Perón. No te puedo creer. Sí. O sea, todos estamos con el tema de la muerte, los políticos sobremanera, ¿no? Sí, claro. Ahora, Durán Barba me dijo que para llegar a esa conclusión de Cristina Viuda, él contrató e hizo llamar a un experto el marketing político español, que le dijo eso y le demostró con un montón de casos. Porque Macri quería competir. Pero no se equivocó, no se equivocó para nada. No. Era imposible ganar a una viuda. sabes cuánto sacó Lilita Carrión esa elección presidencial, 2011? 1,82. Ah, 1,82 era. Yeah. Cristina ganó hasta en esta ciudad, sí, claro. hasta en Buenos Aires, sí, 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 ganó sí. hasta en Córdoba. Perdón, ganó con el voto del campo. Y ganó con el voto del campo. ¿Qué es lo que me dice Cristi eh, Rataxi? En ese libro dice, los empresarios nos equivocamos. Creíamos que el hijo de puta era Néstor y que entonces Cristina iba a poder gobernar. Sí, claro. Pero no solo nosotros, también claro. los productores rurales. Seguro. En Colón y Pergamino ganó Todos. Cristina. Te agradezco mucho, ¿eh? Y, y suerte con el libro, yo se los recomiendo, es un gran libro. ¿eh? Salvo que me muera antes de Seferino Reata. Gracias, querido. ¿eh? Gracias a vos. Chao, mi viejo. Gracias. A usted lo espero el próximo jueves. Muchísimas gracias.